നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മദ്യനിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മദ്യവർജ്ജനമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ലക്ഷ്യം സി പി എം നേതൃത്വവും മദ്യലോപിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം പുറത്തുവന്നുവെന്ന് വി എം സുധീരൻ സൗജന്യ അരിവിതരണം തടഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പുതിമൂടിനും മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞിക്കും ഇടയിലുള്ള കൊടും വളവ് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയാവുന്നു അലങ്കാര കോഴി വളർത്തലിലൂടെ ആദായം കണ്ടെത്തുകയാണ് എഞ്ചിനീയറായ യുവ കർഷകൻ ലിജു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇടതുമുന്നണിയുടെ മദ്യനയം വ്യക്തമാക്കി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ മദ്യ നിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു മദ്യവർജ്ജനമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുക മദ്യവർജ്ജന സമിതികളുമായി ചേർന്ന മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുക മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഇടതുമുന്നണിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മദ്യം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ അറിയാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അഴിമതിക്കാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് വി എം സുധീരൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നും അഴിമതിക്കാരെ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് അറിയാമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയന് മറുപടിയുമായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ സി പി എം നേതൃത്വവും മദ്യലോബിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം പുറത്തുവന്നതായി സുധീരൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിണറായിയുടെ പ്രസ്താവന ഇതിന് തെളിവാണ് മദ്യനയത്തിന് ജനങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകിയതാണ് ബാറുകൾ അടച്ചതോടെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് ശതമാനം കുറവ് വന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കുറഞ്ഞതായി സുധീരൻ പറഞ്ഞു സൗജന്യ അരിവിതരണം തടഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കുടിവെള്ള വിതരണവും കമ്മീഷൻ നേരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് സർക്കാർ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുവാൻ കമ്മീഷൻ അനുവാദം നൽകി സൗജന്യ അരിവിതരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ബജറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഉത്തരവിറക്കിയതാണെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ വരൾച്ച നേരിടുവാൻ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരൾച്ചയുടെ ദുരിതം നേരിടുകയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി രാജ്യത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ കേന്ദ്രം കണ്ണടക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച വരൾച്ച നേരിടാനുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രത്തിന് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇതിന് കേന്ദ്രം മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഹർജിയിൽ നാളെയും വാദം തുടരും കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ഇടതുമുന്നണി നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അഞ്ചു വർഷം ഇഴിഞ്ഞു നീങ്ങിയ സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലേത് ഇങ്ങനെയൊരു സർക്കാർ നിലനിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആവർത്തിക്കും അന്ന് ഇടതുമുന്നണി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സീറ്റാണ് നേടിയതെങ്കിൽ ഇത്തവണ മൂന്നക്ക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കള്ളപ്രചാരണത്തിലൂടെ വോട്ടുപിടിക്കുവാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി നോക്കേണ്ട യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ബാറുകൾ പൂട്ടിയത് മദ്യ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി കോഴ വാങ്ങിയാണെന്നും കോടിയേരി ആരോപിച്ചു ഇനിയൊരു ഇടവേള അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുത്തിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽഷ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ് ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെൻ പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ വിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ
മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന റോഡായ പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ ഹൈവേയിൽ ഉദിമൂടിനും മണ്ണാറക്കുളിഞ്ഞിക്കും ഇടയിലുള്ള കൊടും വളവാണ് ഇത് ഇവിടെ യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ടാർ റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാകട്ടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ടാർ റോഡിന് സമാന്തരമായി കാണുന്നത് താഴെ നിന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതടിയോളം താഴ്ചയുള്ള ഭാഗമാണിത് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ അപകടങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ഇതെങ്കിലും ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അധികൃതർ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് വർഷമായി പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ പാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുരോഗമനമൊന്നും ഈ കൊടുമ്പളവിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പി ഡബ്ല്യുഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം വളരെയധികം വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ റോഡില് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശം ഇതിൻ്റെ വലത് സൈഡിലെ വലിയ പൊക്കയാണ് ആ സൈഡിൽ കെട്ട് അതായത് കരിങ്കൽ കെട്ടുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോയത് കരിങ്കൽ കെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ചാറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ബാലൻസ് ഇല്ല ആയതുകൊണ്ട് വളരെയധികം അപകടം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപകട മുന്നറിയിപ്പുള്ള ഒരു ബോർഡ് പോലും ബി ഡബ്ല്യു ഡി ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദിവസം തോറും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ബി ഡബ്ല്യു ഡിയും ഇവിടെ ഈ റോഡ് വികസനം വരുന്നത് വരെ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട ശ്രദ്ധ ബി ഡബ്ല്യു ഡി ഇത് പതിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അന്യസംസ്ഥാന വാഹനങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടാർ റോഡിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ഈ വളവ് നാട്ടുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു റാന്നി നൂറ്റി പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ കാലവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ഉദിമൂട് വടച്ചേരിക്കര ടൗൺ ഇടമൺ വെച്ചുചിറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്ന് റാന്നി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ പേരിലുള്ള തോക്കുകൾ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അംഗീകൃത ആയുധശാലയിലോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഹരികിഷോർ ഉത്തരവായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റ് ജില്ലകളിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈസൻസുള്ള തോക്കുകളും ജില്ലയിൽ കൈവശമുള്ളവർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അനധികൃതമായി ആയുധം കൈവശം വെച്ചതിന് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും ഉദിമൂട് പന്തളത്ത് മൂക്ക ഈട്ടിത്തടത്തിൽ മോനച്ചന്റെ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു അടുക്കളയും ഒരു മുറിയും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റിൽ മേൽക്കൂരുകൾ പറന്ന് തകർന്നു വീണ മോനച്ചന്റെ സഹോദരപുത്രൻ രഞ്ജുവിന് പരിക്കേറ്റു മോനച്ചന്റെ ഭാര്യ ശോശമ്മയും മാതാവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ഭയന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സമാധാനത്തിലാണ് വീട്ടമ്മയായ ശോശമ്മ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും വില്ലേജ് അധികൃതരും വീട് സന്ദർശിച്ചു നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി ചെറിയ തോതിൽ വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി താമസയോഗ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുത്തിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽഷ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ വിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതത്തിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മുഴുവൻ സമയ കാർഷിക വൃത്തിയിലാണ് എഞ്ചിനീയർ ലിജു തോമസ് ജോർജ് അലങ്കാര കോഴി വളർത്തലിലൂടെ ഇന്ന് കേരളം അറിയപ്പെടുന്ന യുവ കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് ലിജു റാന്നി കല്യാണി മുക്ക കൊച്ചുതുണ്ടിയിൽ ലിജുവിന് താനൊരു കർഷകനായി അറിയപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം ലിജു കാർഷിക വൃത്തിയെയും പക്ഷിപരിപാലനത്തെയും അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു
കോഴികളെ വളർത്തൽ വിപണനം മുട്ട വ്യാപാരം എന്നിവയെല്ലാം ലിജു ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവറ്റകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് പറ്റിയ വരുമാനം ലിജുവിന് ഇവറ്റകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയേണ്ടേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും പിന്നെ അലങ്കാര കോഴികളുടെ വിലനിലവാരമായി മുട്ടയിടാറായ സിൽവർ പോളിഷ് ക്യാപ്പ് അലങ്കാര കോഴിക്ക് ജോഡിക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ ഗോൾഡൻ പോളിഷ് ക്യാപ്പ് മുതിർന്നവയ്ക്ക് ജോഡിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അമേരിക്കൻ സിൽക്കി അമേരിക്കൻ ഫ്രിസിൽ സിൽവർ ലേസ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗെയിം കൊഷ്യൻ ബാൻഡം ഇന്ത്യൻ സിൽക്കി മില്ലി ഫ്ലവർ ബഫ് കൊച്ചിൻ എന്നിവയെല്ലാം വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില വരുന്നവയാണെന്നാണ് ലിജിൻഡ് പക്ഷം ഇവയ്ക്കൊക്കെ പുറമെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോക്ടെയിൽ തത്തകളും ലേസ് ഫാമിൽ ഉണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ പക്ഷി വളർത്തലിൽ കമ്പമുണ്ടായിരുന്ന ലിജു സ്കൂൾ തലം മുതൽ ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തി ചെറിയ വരുമാനം നേടിയിരുന്നു പെറ്റ്സിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ലവ് ബേഡ്സ് മുതൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്നത്തെ ആ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ വളർത്തി അത് പ്രീഡി ചെയ്യിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയി അത് അങ്ങനെ ഒരു നാല് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു നാല് വർഷം ജോലി ആ ജോലി കഴിഞ്ഞ ആ ഗൾഫിലെ ജീവിതം അതുകൊണ്ടാകും മതിയായി എന്നാൽ ജോലി അവിടുത്തെ അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്യം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അതൊക്കെ അന്നൊരു ചെങ്ങന്നൂർ <laughs> അവിടെ വെച്ച് മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് സജീവമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് തന്റെ മേഖല ഇതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ വൈകിയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദവും നേടാനായി ലിജു സംതൃപ്തനാണ് അച്ഛൻ തോമസ് കെ ജോർജ് എന്ന രാജുവും അമ്മ ലാലി തോമസും അനുജൻ ലിജുനുമെല്ലാം ലിജുവിന്റെ ഈ തിരക്കിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ലിജുവിന്റെ കൊച്ചു കുടുംബം വീടിന്റെ നാല് ചുവരുകളിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ തുണ്ടിയിൽ ലിജുവിന്റെ കുടുംബം ചെറുതല്ല നൂറുകണക്കിന് വളർത്തുപക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഇമിണി വലിയ കുടുംബമാണ് വിവാഹക്കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനുമുണ്ട് ഈ യുവാവിന് തക്കതായ മറുപടി തന്റെ തൊഴിലിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കുവാനാണ് താല്പര്യം യുവനിരകൾ ഗൾഫ് സ്വപ്നവും ഐ ടി മേഖലകളിലെ ജോലി സ്വപ്നവുമായി നീങ്ങുമ്പോൾ വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം യുവാക്കൾ എന്നും പ്രചോദനം തന്നെ ലിജുവിന് സിറ്റി ടിവിയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഇടപ്പാവൂർ ശ്രീ ദുർഗാ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം എട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ തന്ത്രി മുഖ്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ കണ്ടലി രാജീവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി സെക്രട്ടറി എം വി ബാലചന്ദ്രൻ നായർ അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് റാന്നി മണ്ഡലം ആലോചന യോഗം അങ്ങാടി പി ജെ ടി ഹാളിൽ നടന്നു ആന്റോ ആന്റണി എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി മറിയാമി ചെറിയാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനായി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും ചെയർമാൻമാരുടെയും കൺവീനർമാരുടെയും ആലോചന യോഗം റാന്നി അങ്ങാടി പി ജെ ടി ഹാളിൽ നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ഒൻപതാം തീയതി ചുങ്കപ്പാറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ആലോചന യോഗത്തിൽ നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും ബൂത്ത് കൺവെൻഷനും നടത്തുവാൻ തീരുമാനമായി യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ആലിച്ചൻ ആറുന്നിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആന്റോ ആന്റണി എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മറിയാമ്മ ചെറിയാൻ കൺവീനർ ടി കെ സാജു തോമസ് അലക്സ് സമദ് മേപ്രത്ത് ജോസഫ് കുര്യാക്കോസ് എം പി ഷാജി സജിൻ എല്ലുവേലി റിങ്കു ചെറിയാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എബ്രഹാം മാത്യു പനച്ചുമൂട്ടിൽ ജോർജ് എബ്രഹാം ഷാജി തേക്കാട്ടിൽ തുടങ്ങിയ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ആലോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു 
ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഹരികിഷോർ സമ്മതിദായകരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത് ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നാണ് സമ്മതിദായകരുമായി കളക്ടർ സംവദിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും സമ്മതിദായകരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർ സഹായ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും സമ്മതിദായകരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കലായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് ഒരു ഇടവേള കൂടി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുത്തിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽഷ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ ക്യാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ വിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് പടി റോഡ് പണി പുരോഗമിക്കുന്നു തീർത്ഥാടന കാലത്തെ തിക്കും തിരക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ റോഡ് സഹായകമാകും പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ ഹൈവേക്ക് സമാന്തരമായി ഉദിമൂട മേക്കുഴൂർ ചിങ്കൽപ്പടി വഴി മൈലപ്ര പഞ്ചായത്ത് പടിയിലെത്തുന്ന രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പണി പൂർത്തിയാകുന്നു വളവില്ലാതെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം കൊണ്ട് മൈലപ്ര പടിയിലെത്തുന്ന ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുക വഴി തീർത്ഥാടന കാലത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും അപകടകരമായ വളവുകളുള്ള മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ഒഴിവാക്കാം പി ഡബ്ല്യു ഡി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ റോഡ് വികസനത്തിനായി പതിനെട്ട് കോടി വകയിരുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നടക്കാതെ വന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ രാജ്യബ്രഹാം എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയും മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് റോഡിന്റെ പണികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് റോഡിന്റെ മൈലപ്ര മുതൽ മേക്കുഴൂർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ടാറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം സഞ്ചാരയോഗ്യമായിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുക വഴി ഉദിമൂടിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ നാട്ടുകാരൻ രാജു പറയുന്നത് മേക്കുഴൂരിൽ നിന്ന് മൈലപ്ര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പടി വരെ ടാറ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാഹനം ഓടുന്ന റോഡാണ് ഇതിലെ വാഹന ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഉണ്ടായാൽ പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുള്ള മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞി ഭാഗത്തുള്ള ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് ശബരിമല സീസണിൽ മൈലപ്പറ പള്ളിപ്പടി മുതൽ മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞി വരെയാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഈ റോഡ് പൂർണ്ണ തോതിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉള്ളതാക്കി വീതി കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിലേക്കുള്ള ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഇപ്പോഴിത് രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് മുടക്കി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് പല ഭാ ചില ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ആറ് മീറ്റർ വീതിയിലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആറ് മീറ്റർ വീതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളുടെ സമ്മതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷന് ശേഷം അവിടെയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് മേക്കുഴൂ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഈ റോഡ് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാക്ലേശവും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ വഴി സഹായകമാകും അങ്ങാടി വിവേകോദിയും ശൈവ വെള്ളാള സമാജത്തിന്റെയും ശൈവാഞ്ജലി വെള്ളാള വനിതാ സമാജത്തിന്റെയും സംയുക്ത വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും ഏപ്രിൽ പത്ത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പി ജെ ടി ഹാളിൽ നടക്കും സമാജം പ്രസിഡന്റ് എം ജി ജനാർദ്ദനൻ പിള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആറമ്പുള പള്ളിയോട സേവാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ ജി ശശിധരൻ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സംയുക്ത പൊതുയോഗത്തിൽ കെ വി എം എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കും പോലീസ് വകുപ്പിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയുടെ ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലും വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയുടെ ചുരുക്ക
സൗജന്യ അരിവിതരണം തടഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പുതിമൂടിനും മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞിക്കും ഇടയിലുള്ള കൊടും വളവ് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയാവുന്നു അലങ്കാര കോഴി വളർത്തലിലൂടെ ആദായം കണ്ടെത്തുകയാണ് എഞ്ചിനീയറായ യുവ കർഷകൻ ലിജു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം